Goedemorgen gemeente. Die, uh, ons uh, focus hierdie sondag die prediking focus weer op 1 Korintiërs 15 en vel vers 20 en wel oor die ontslapenis of ons slaap. En die thema is, is as jy op aarde jou laatste asem uitblaas, dan asem jy die lewe in. Want ons beleid ook in zondag 22 van die Heidelbergse katechismus, dat as ons ons laatste asem uitblaas, my siel onmiddellik, soos in onmiddellik tot sy hoof, Jesus Christus geneem word. En die siel is ek, wat in die lichaam wat die my Heer my gegeet, daarin leef. En met my sterwe is die ek uit, en die lichaam word dan begrawe. En die ek leef, omdat Jesus Christus leef. En ek sy gees mag inaasem, want so was het by die skepping. Toe God die asem van die lewe in die mens sy neesgate ingeblaas het. En ons gaan vooraf sing, Psalm 104, vers 1 en vers 17 en vers 18. En dan begin ons met vers 1 vir sy majesteit en die eerlijkheid. En in al die volgende verse vertel die Heere dan hoe en waar hierdie majesteit en die eerlijkheid oorhal in die skepping werk, wat ons nou nie gaan sing nie. Maar ons ons gaan op vers 17 en 18, Alles wat in die water en op die land lewe, en ons die mense, ons lewe natuurlijk ook op die land, word die Heere versorg. Spuise, sê hy sorg vir wat ons kan eet en drink. En dan denk ek nou net, ons die afgelopen droogte wat ons gehad is, die eerste droogte wat ek in 25 jaar beleef het, En nou gee hy weer die spuise in die rek dier die reen. Is het een grote God. Maar in vers 18, as hy die asem wegneem, al daar die lichame, die natuurlijke biologische lichaam, waarin ek leef vergaan, uiteindelik tot stof en as. Maar daarin teen, as hy asem inblaas, dan leef ons. Juist met die asem van sy gees kan ons leef, en die, en dier hier die niet leef, herleef, die hele wereld rondom ons. Ons sing Psalm 104 vers 1, 17 en 18.
En dan in Psalm 16 gaan ons nader naar elk een individueel persoonlijk. Zoals ons gesing het in Psalm 104 met die Heere wat voor alles zorgt, mag elk een van ons ons vertrouwen en afhankelijkheid van die Heere duidelijk uitspreek. Ja, zoals die vers sê, daar is niks anders zo so goed als die, die Heere nie. En daarom ook die troos, u sal my siel, dit wil sê my mens wees ek, nie oorgee aan die dood nie. Want saam met Christus gesterf, leef ons nou saam met Christus. En hiermee meer die Heere Jezus voor ons een mooi pad, by tyd het ons maar een kronkel en moeilijke pad hier in die leven. Maar mooi, ons gaan alle hoer in die leven, totdat ons een volmaakte vrede bij God is. Ons sing Psalm 16 vers 1 en vers 5. Aan u allemaal hartelijke goeiemorgen, broers en zusters. En allemaal baie welkom vanochtend bij jullie eredienst. Een bijzonderse mooie geleentheid. Elke keer wat die Heer ons gee, dat ons als sy kerk, sy kinders mag saamkom. Saam met mekaar, maar dan ook saam met hom, om hom hierin te ontmoet. Het is eigenlijk persoonlijk. Uh, ik zelf denk niet altijd aan die, kom het eerst later achter. Het is eigenlijk bijzonder hoe die Heer, die Heilige Geest, bepaalde lijnen trekt en bepaalde dingen aan elkaar verbindt. Als so, denk aan uh, verleden zondagochtend, vooral die focus op die opstanding van Jezus Christus. En dan uh, zondagavond, verleden zondagavond, wat er effect, hoe raak het mij en jou en ons lichamen? Uh, wat gebeurt met ons lichamen? En vanochtend dan een bijzonderlijk uh, ook. En dus ook om ons bijvoorbeeld Psalm 16 gezingen. het. Nee, uh, wat enerzijds in Psalm 104 gaan oor alles wat asem met en waarin die Heere asem geen alles. En dan in Psalm 16 waar ik het helemaal persoonlijk mag maken. En hoe mijn persoonlijke beleving is, my ziel zal u niet oorgee nie. En die doet niet. En daarom vanochtend vooral ook, um, wat gebeurt? Als ik 
hier op aarde mijn laatste asem uitblaas. Vanavond weer um, rondom die zaak of die onderwerp van bekering. En is het baie interessant dat, um, was het zo so plan? Nee, die Heere bestuur het so. Twee sonde terug, verlossing tot vernieuwing. En dan komt die Heere intussen met die paas na week opstanding zondag. En uit die opstanding, dan krijg je mensen totaal aan de prinkie van wat ons baie keer in ons kop het, van wat bekering moet wees. Nee. En dat is eigenlijk een baie wonderlijke, en nog opmerkelijk in die katechismus, troes, niet die zware las, ik moet tot bekering komen, hij dreigen het bekeer je of niet. Maar die wonderlijke ruimte wat God geeft, maar vanavond aan aandacht gee. Als ons hiervan bewust wordt dat ons in die teenwoordigheid van God mag komen, dan geeft die Heilige Geest ons uit die woorden van Psalm 97 hier die woorden om uit te spreken. Een overtuiging: lig, lig. Lig is gesaai voor die rechtvaardig is. Vreugde, voor hulle met oprechte harten. Verblij jullie in die Heere. Zo so mag ons elkaar eindelijk ook toeroep. Als ons in die Eredienst God mag ontmoeten, verblij jullie in die Heere. Rechtvaardig is. Prijs zij heilige, gevierde naam. Kijk en luister. Als God er enig dit voor ons beantwoordt in die groet zien. Geliefde gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschenkt door God ons Vader, door Jezus Christus ons Heer en die kracht van die Heilige Geest. Amen. Prijs zij Heilige, gevierde naam. Loof God, loof zijn naam al om. Kinders, al om betekent oeral oor. Loof om in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag in die hemel van sy kracht. En dit is Psalm 150 vers 1 en 2 wat ons nou gaan sing, die lofsang, beleidenis van ons geloof. En hoe sê ons, ja, ons is allemaal eens daarmee, daar sit iets van daar die sterk opgewondenheid in. In die derde vers van Psalm 150, die laatste woorde, halleluja. Halleluja, loof die Heere. En eindelijk wat in die laatste reel gebeur, is een gewone herhaling van diezelfde woord. Want die woord Halleluja betekent loof of prijs die Heere. So ons sê eindelijk bij herhaling, prijs die Heere of loof die Heere, loof die Heere. As lofsang dan nou, Psalm 150 vers 1 en 2, beleidenis van ons geloof, en die instemming daarmee, 150 vers 3.
En dit is wat ons geloofsbeleidnis mag wees. Die loof, die lof aan God van een juichend blije skare. Kom belei saam, hier die woorde, ek glo in God. Die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die leiding van die hel ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan is sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heilig is die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Het is eigenlijk mooi, nee. Al wat asem het, as jy nog die asem het, en nou, by verootmoediging versoening, Psalm 119, met die oopmond, heig ek. As jy my gaan toelaat, net die oomlik met die kinders, wanneer sal jy met die oopmond heig? As jy uit asem is, uit asem gewerk, uit asem gehaard loop, uit asem gesikkel, oop mond hy gek. En dan koppel hy dit, want ek hinker na u geboeie. So dit gaan nie net, oor wat ek en jy beleef, as ons gehaard loop het, fiets gerei het, uit asem oop mond hy gek. Met alles waarmee ek so my leven sikkel, met my eie gebroken uit sikkel en stoei zwaar krij, ek heig, want ek hinker na u geboeie. Draai na my, en wees my genadig, soos u gewoonlik maak met hulle wat u naam lief het. Maak my treeën ferm met u woord, en laat geen onrecht oor my heers nie. Want ek en jy kom baie degelijk achter, nee. As jy, ek denk gisterse sport, as jy die netbal wedstrijd, die hockey, die rugby achter die blad het, oop mond heig jy, is moeg en jou treeën is nie meer so vast nie. Ek gebruik het maar as een vergelijking, baie keer as ons met ons eie sonde gebrokenheid stoei en worstel en so meer, iets van daar die oopmond heig moeg, my treeën nie so vast nie, draai na my, wees my genadig. Luister as die Heere na ons toe draai, genadig is, toe het God al die woorde gespreek, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit die Egypte land, uit die plek van slaven, en hy uitgeleid het. Hier is sy genadig wees, jy mag naas my nie ander goede heen nie. Want sou ek ander goede gaan? Wel, kort voor lang, hy gek weer oopmond, as ek moeg, as my treeën nie meer so ferm nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie, hier is die Heere wat sy genade tot ons draai. Anders, 
Kort voor lang, hij gaat weer moeg. Maar tree niet meer zo so vast niet. Je mag niet een gesneden beeld maken, die enige afbeelding van wat in die hemel ruim daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is niet. Je mag niet voor hulle een aanbidding buig nie, en je mag hulle niet dienen, nie, want ik die Heere, je God, is een besittelijke God, wat kinders laat boet voor die zondeskuld van ouders, zelfs die derde en vierde geslag van hulle wat mij verwerp. Maar trouwe liefde bewijs aan duizenden, aan hulle wat mij lief het, in mijn geboeien nakom. Kunnen ze hier gaan nogal achter komen? Als hier die vijfde gebod niet veel belangrijk is, nie, diep in jouw emotie en je gevoel ga je op een stadium beginnen heig van moegheid. Want je is moeg, voor pa, maassen, aanhoudende, geklaag, gekerm, geraas. Nee, ik is, ek is ek, ek moet eerst die derde gebod, ik spies ek al in te ver gesprongen. Je mag die naam van die Heer je God niet misbruiken, nie, is genade, want die Heer zal hulle wat zijn naam misbruiken niet ongestraft laat blij nie. Kom ons bij die rustdag, baie mooi, hoe moeg word jij niet? hoe begin je uiteindelijk niet? Hij gaan sê, aan mekaar wil anhou en aangaan en aangaan en aangaan nie. Hier is die liefde van die Heer voor ons, zijn genade voor ons, gedenk die sabbedag die het heilig touw, sinds daar moet je werken en alles doen wat je moet, maar die zevende dag is een Sabbat ter ere van die Heere, je God. Je mag geen werk doen nie, nie jy en jou seen en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want, en sê is daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die zevende dag het hy gerust. Daarom in die Heere die Sabbat dag geseen en dit geheilig. Is jy so mooi, geseen geheilig, Daarmee kan ik en jij kan ons tot rust komen, zodat so die volgende werk, werkstreeën ferm treeën kan wees. Nou komen we bij die vijfde. Behandel je vader en moeder met eerbied. Dit is die Heer, zijn trouwe liefde tot ons, zijn omgeving voor ons. Jij wil niet heig, moedeloos heig, onder alle verdierende raas ongelukkigheid niet. Behandel je vader en moeder met eerbied, zodat so je lang kan leven op die grond waar de Heer je God voor jou kan gee. Je mag niet moord pleeg nie. Wel, als je daar een route opgaan, maar je weet, ga je uiteindelijk beginnen heig naar leven, wat, wat je niet gaan krijgen. Nie. Je mag niet erg pleeg pleeg nie, Want ga je daar een pad op, moet je ook verstaan dat je tree levenstree voor je toekomst bij je onzeker wordt. Dat is genoeg ouders wat getuigenis kan geven daarvan. Je mag niet stil niet. Je mag niet vals getuigd in je naaste niet. Jij mag niet je naaste zijn huis begeer nie. Jy mag niet je naaste zijn vrouw begeer nie. Ook niet zijn slaven en slavinnen, zijn beesten en donkies niet. Enig iets wat aan je naaste behoort niet. En het is zo so mooi op Psalm 119 nee, dat hij dus eindig om ons vaste ferm tree te geven, bewaar mij van onrecht. Nou, Psalm 71, die derde vers. Sluit daarbij aan. Ruk mij toch uit die vrede klauwen van hul wat onrecht werk, geweldenaars mij te sterk. I is die God van mij betrouwen, die God op wie ik vertrouw, die God wat vertrouwd kan worden. Vanaf mijn eerste schreden. Kunnen schreden betekenen de gewoon daar die tree, tree van mijn leven. Vanaf dat ik mijn eerste tree gee en jonkheids ver verlede. En omdat die Heer hier meer naar mij te komen. En die wet, um, dit zijn liefde, zijn ontferming voor mij. Nou kom ik aan met forse schreden. Met, kom ons nu met een vastrap. Nee, het is niet een dans vastrap, nie hoor. Um, maar ik kan vastrap. Nee, nou kom ik aan met forse schreden. Mijn lof is zonder maat voor u verlossingsdaad. Ik meld van jeugdheid in verleden hoe u mij onervaren geleid al mijn jaren. Verse 3 en 10, Psalm 71, en dan blijven we staan voor die gebed.
Tot hier toe, Vader in die hemel, tot hier toe in die eredienst, mag ons u loof en u prijs. Want u het eindelijk ons al reeds op een bepaalde spoor geneem, toe ons vooraf saam gesing het uit Psalm 104, as u asem wegneem, wel, is die lewe weg, dan bly as ware net die lichame oor, die lichame wat vergaan. Maar as die geest weer asem inblaas, dan kom nie net mens tot lewe nie, maar dan kring het uit dat in die hele skepping kom dit tot lewe. En as dit daar die groote is, dankie dat ons dit met Psalm 116 bykie meer persoonlik kon besing, ons persoonlijke ervaring, ons persoonlijke verwachting, wat u mooi vastmaak, besonderlik vastmaak, u sal nie ons siel oorgee aan die dood nie. En dan mag ons met die asem wat u geest vir ons gee, kon ons toe vertlaar, en so die eredienst begin. En u beantwoord dit toe in die groet sien, en dan in daar die vertlaring van die heerlijke, roemrijke naam, dat ons dit kon besing met Psalm 150, en in daar die selfde gees, ook die geloof kon belei. En eindelijk voel het dan, as ons daarna gekom het, en ons luister na wat hy sê, Psalm 119, as ons oop mond heig, dit spreek iets van daar die moegheid, uitgeput wees, ja, sekerlik, Dit is nie net een lichamelike uitgeput wees en ons asems jaag nie. U het in Psalm 119, gebruik u dit as een beeld om bykie anders te beskryf. Dit is juist die uitputtende van ons sonde gebrokenheid, van ons ongehoorzaamheid, baie keer ons onwilligheid. Dan vraag ons daaruit ons hunker na die geboeie. En dan bewys u juist weer vir ons, die liefde, die trouw aan ons. Waarmee u ons levenstree op vaste voet plaas. En dit maak al tot hiertoe vir ons die eredienst besonderlik. Dankie hiervoor. En dankie dat ons dit mag sing, mag belei, mag hoor. Dankie dat ons dit in gebed mag uitspreek teen oor u. Die rede al, dankie vir die wonderlijke samenkomst wat ons allemaal saam mag geniet. En nou, nou gaan u met ons praat. En u het al verlede sondag met ons begin praat, so ons dink en ons moet erken, ons sê soms ja, ons kon verlede naweek die kruis en opstanding gedenk. En hier ons sê, ons is jammer daar oor, want wat doen ons baie keer? Ons pak het daar weg. Nou is het afhandel. En nou gaan ons voort en ons gaan maar met ons levens aan, tot u was volgende jaar, en dan kom ons weer daarbij uit. En dit is nie wat u nie oog het nie. Dankie, dat ons ook al verlede sondag aand, bykie kon focus op, wat is die uitwerking daarvan? Ook vir ons eie lichame. Volgend, wat is die uitwerking daarvan? van Jezus' opstanding, vir daar die oomblik, as ons ons laaste levensasem uitblaas. Wat u verstaan, ja, wie sal beter verstaan as u self, u verstaan baie goed, wat is ons ervarings, oor iemand wat stervend is, iemand wat te sterwe kom. En ons is baie eerlijk teen oor u, Heere, Dit is nie vir ons ervaring waar oor ons juig en lach en sê, dit is te wonderlik vir woorde nie. Nee, het teendeel. Dit is vir ons hard. Dit is vir ons pijnlik. Maar dankie, dat u in u liefde ons ook hiermee in gedachte het. Nee, nie net in die gedachte, nie, juist ook in die hart het. En laat u gees, wat dier u woord eindelijk u hart vir ons oopmaak. Laat die gees ons ook dan in die hart vastgrijp. So dat dit nie gaan oor een dag nie, maar dat ons die lewe elke dag mag leef, 
uiteindelijk in dierentijd zonder benauwdheid. Hoor ons uit genade, Vader, ook in die vergiffenis van ons zondes, in die naam van Jezus Christus. Amen. Volgend een paar gedeeltes in die Bijbel. Um, op die oog af, misschien gaan een mens bij een of twee sê, hou nie verband nie, hou verband in mekaar. Maar die eerste gedeelte komt uit Johannes 11. Daar het is twee gedeeltes, vers 11 tot 15, vers 21 tot 26. Dit is daar die geschiedenis openbaren, waar Jezus aan die woord is, waar Jezus aan die werk is, met die ziekte en dood van zijn vriend Lazarus. Dan gaan ons daarna blij naar 1 Corinthians 15 vers 20. Um, dit was ook die tekst verleden zondagochtend. Dus gaan weer op focus. En dan een latere gedeelte, vers 54 tot 56. En dan die laatste gedeelte is openbaring 5, net vers 9 en 10. Eerst uit Johannes 11 vanaf vers 11. Dit is als die brug bij Jezus en zijn discipels uitgekomen is dat Lazarus bij ernstig ziek is, want Lazarus was ook een vriend van Jezus. Nadat hij dit gezegd het, zei hij van zijn discipels: Ons vriend Lazarus slaap, want die boodschap het komt dat hij intussen oorlede is. Ons vriend Lazarus slaap, maar ik ga om hem wakker te maken. Die discipels zeiden te formeren: Als hij slaap, zal hij gezond worden. Maar Jezus heeft van zijn dood gepraat. Terwijl hulle gedink het, dat hij van die rust van gewone slaap praat. Toen zei Jezus openlijk voor hulle, Lazarus het gesterf. En terwille van julle is ik blij dat ik niet daar was nie, so dat kan gloeien. Maar kom ons gaan naar hom toe. En als hij en sy disciples daar aangekomen het, dan kom eindelijk Martha, die een zuster, dit was uit Lazarus het twee zusters gehad, Martha en Maria, maar die eerste zuster Martha komt om toe al, kom al uitgestapt naar hom toe. En toen zei ze vir Jezus, vers 21, Heere, als je hier was, zou mijn broer niet gesterf het nie. Maar zelfs nu weet ik dat wat hij ook al van God vraagt, God vir u sal gee. Jezus sê vir haar, jou broer zal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hij zal opstaan met die opstanding op die laatste dag. Jezus het vaag gesê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my geloof sal leef, al het hij ook gesterf. En elkeen wat leef en in my geloof, zal tot een eeuwigheid nooit sterf nie. Geloof jij dit? Kom ons blij naar 1 Korintiërs 15. Die eerste is net vers 20. Maar nou, Christus is opgewekt en die doet die eerste ling van die ontslapenis. Daarna komen het dan, uh, want het was daar die hele robuste argument. Um, ek, het amper, ek het laatst gesê, dit is amper iets tussen rolmalbeweging en rugby, dit is dus die argument gevoerd wordt van, als Christus niet die dood opgewek is, nie, of als mensen niet die dood opgewek is, is Christus niet opgewek nie, 1, 1, 1. Maar na hierdie gedeelte, dan begin ek gaan vooral op een stadium begin praat oor, die opstanding van die menselijke lichaam, hoe gaan dit werk? En dan sluit dit vers 54 daarbij aan, wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijke en die sterfelijke met onsterfelijke bekleed wordt, zal die woord wat geschreven staat vervul worden, en hier is het belangrijke, die dood is verslind in oorwinning. Dood waar is je oorwinning? Dood waar is jou angel? Die angel van die dood is die zonde. En die kracht van die zonde le in die wet. Die laatste gedeelte, openbaring 5. Net vers 9 en 10. Wie zing hier die lied? Daar staan bij mooi die vier levende wezens en die 24 ouderlingen. Zo is die kerk. 24 ouderlingen vertegenwoordigen die kerk. Recht oor die hele wereld. Dus die kerk wat hier die lied zingt. Hulle sing een nieuwe lied. U, gericht tot die Heere Jezus, u is waardig om die boekrol te nemen 
en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is, en met die bloed mense vir God gekoop is, uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaakt, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Hierdie staan bekend as die lied van die lam. Dit is ook om ons om gelees het. Maar let het net op, u is waardig om daar die boekrol, daar die boek te neem, sal daarby kom. Waarop gaan ons focus? 1 Korintiërs 5, 15 vers 20, ek sien nie, hier het ek een tuk foukie, vers 20, die bekende man nou Christus is opgewek in die dood, die eersteling van die, dit is op die woord waar ons gaan focus volgend, ontslapenis, ontslapenis, werkwoord as jy ontslaap, geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, broers en sisters, Binnen die grootheid van die opstanding van Jezus Christus uit die dood, le ook die grootheid met mij en jou afsterven. Niet als iets wat een dag eers bij die wederkomst van Jezus gaan plaatsvindt niet. Ons praat maar baie keer diezelfde taal als wat Martha daai tyd gepraat het. Ek weet, hij zal opstaan met die opstanding op die laatste dag. En dan sê ons oor onszelf, ik weet ook dat ik zal opstaan met die opstanding op die laatste dag. Ja, is ek in jy recht. Maar deels toe ook nie. Dit is so, wie in die Heere sterf, my en jou lichaam, daar is die Heere dier Paulus en Thessalonians, is redelijk duidelijk, daar is hy duidelijk in openbaring ook, my en jou lichaam sal opstaan, met die opstanding op die laatste dag. Maar als ik en jij nou te sterven kom, wat gebeurt met mij en jou, met ons afsterven of direct na ons afsterven? Als ik en jij die laatste asem hier op aarde uitblaas, gaan daar die ek, my siel, denk vir een oomlik gauw terug, um, Toe God die mens gemaakt het, uit die stof van die aarde gemaakt, geformeer, so daar staan die lichaam, skies nou dat ek die Engels gebruik, daar is die body. En daar die body word werkelijk mens, totale mens, as God die asem van die lewe in sy neusgate inblaas. So as jy die asem wegvat uitblaas, dan bly net die lichaam oor so dat die asem van die leven, die siel uit die leven, die siel geword, dis die ek, dis ek, dis my mens wees, binnen een lichaam. So wat gebeur met my, as ek dus die laaste asem uitblaas, wat gebeur met my siel, wat gebeur met my ek? Gaan het dadelijk by God wees? Gaan my siel dadelijk ewers, Ivers in die ruimte, tussen in hemel en aarde, rondsweef tot en met die wederkomst van Christus, of word my siel Ivers um, op een veilige plek geberg, tot en met die wederkomst van Jezus Christus. Dit is so, dat met ons afsterwe, en vir een oomblikkie dink bykie na, nee, dink bykie baie rustig, as jy dink aan uh, die afsterwe van jou pa of jou ma. En jy so denk aan die afsterwe van jou man of van jou vrou. Of die afsterwe van jou broer of jou sister. En jy so denk aan die afsterwe van jou kind. Waarom denk jy? Wat kom in jou gemoedstoestand op? 
En dan is het alsof met ons afsterven die dood in die graf die boot voer. Want in daar die onmiddellijke is het al wat ik kan denken. Dit is al wat mij jullie gemoed vol maakt. Dit is alsof die dood graf mij totale mens wie is beheers oorheers. En toch, en toch, in my en jou afsterwe, le daar iets groots. Die heilige gees, sy woord kiese, in die bybel, vooral nou ook in 1 Korintiërs 15, 20, is eindelijk iets besonders. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling, van die ontslapenis. Met alles wat ons heel echt menselijk beleef met afsterven, met dood. Hier is Godse werkelijkheid. En denk dan voor een oomlik net weer terug aan dus formulier ook verleden zondag gelees, ek en jij wat hier die doop ingelijf is, en die dood en opstanding van Jezus Christus, hierdie werkelijkheid van God, is my en jou werkelijkheid. Nou, nie een dag nie, nou, nou is Christus al opgewek uit die dood, nou leef Christus die opgestane Heere, nou, Nou het ons die hemelse getuienis dat sy offer volmaak voldoende is vir allemaal van onze sonde. Dat hy daarmee volmaak voldoende die straf en die toren van God gedraaid. het. Dat ek en jy, dat ons van daar die straf en toren van God bevry is. Nou, Nou is hier die toren en straffe van God voor ons. Nou, dat die lewe die dood verslind. 2 Korintiërs 5 vers 4 het ook nog alle manier van sê hier dit wat sterfelijk is, is een term wat daarmee sê gewoon, dit wat bezig is om dood te gaan, dit word verteer door die lewe. Terwijl een kind van die Heere bezig is, en uiteindelijk geldt het vir elke mens, nee, daar sit een stukje biologie in, door het formulier praat van een voordierende sterwe over in een gestadigde dood, ivers, ivers in ons biologische klok begin een beetje achter te voordraai, Dan gaan meer cellen in je lichaam dood is wat dan nieuwe cellen uh, vervorderd wordt, zo so ek en jij staren bees om dood te gaan. En hoe ouder ons wordt, hoe meer wordt die gevoel van, nou gaan het bykie vinniger. Nee, as jy so aan een ouse vel vat, jy druk een bykie haar ploeps, is daar die bloedkool onder die vel, of jy druk die vel stikkend of aardbars. Dit is die proces. Staar maar seker, en jy gaan bykie vinniger voel het dat jy dood gaan. Terwijl het bezig is om te sterf, is die lewe bezig om die dood te verteer. Ja, en dan praat hy dus in Korintiërs 15, 54, die dood verslind in die oorwinning. Verteer, verslind. Weet u, my en jou gevoel gaan wees, dit is nogal redelike harde woorde. Ja, dit is. Dit is. Want dit sê gewoon daarmee, dit gee erkenning daarmee, ek en jy beleef dood hard. Pijnlijk. Arts hier, de zwaar voor ons. Maar nou, als je gaat lezen vers 54, die dood is verslind in oorwinning, dan zei je daarmee, met die Jezus' opstanding, want is hij vertrek met Jezus' opstanding, is die feit vast. En hij is bezig om ze zijn golfie voor te rol totdat hy heeltemaal uitgerol het. 
die dood verslind. Dit is vast. En hij rol uit totdat hij heel te mal uitgerol het, die leven het die dood verslind. Nou, daai tyd met zijn opstanding, vast, nou is die angel uit die dood. Nou, nie een dag nie, nou. En daar die angel, is die zonde. Het is uit die dood uit. En om die rede, praat in die sien van God, en God die heilige gees, oor die dood as slaap. Ons het Johannes 11 gelees, um, Lazarus, waar Jezus sê, ja, Lazarus is nie dood nie, maar hy slaap, Hy gebruik eindelijk die specifieke woord wat hy daar gebruik, kan jy gewoon vertaal met slaap, so hy is helemaal recht vertaal, maar dit is ook die selfde woord wat jy gebruik vir die vertaling ontslaap. Ontslaap. Handelinge, 7 vers 60, toe die Joodse raad so woedend kwaad was vir Stefanus en besluit, nou gooi so met lippe dood. Dan staan daar, en hy het op sy knieën geval en met harde stem uitgeroep, Heere, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy, ontslaap. 1 Thessalonians 4 vers 13, word met die gemeente gepraat, broers, broers en sisters, so wil nie, jylle moet onkundig wees oor diegene wat ontslaap het nie. Dis vers 13. En net die volgende vers, vers 14, sê, want hier is die focus, opstanding van Jezus Christus. Laas die een wat ek gaan verwijs, 2 Petrus 3 vers 4, Dit is nou die mense wat gewoon in hulle sondes bly lewe, en hulle nie aan die Heere steer nie, en dan kom hulle met daar die half um, uitdagende vraag nou, uh, wat het nou geword van die belofte van die wederkomst? En dan kom die antwoord, seder die vaders, en met die vaders, vaders in die oud testament, seder die vaders, ontslaap het. En as ek en jy van die vaders hoor, dan denk ons, ja, maar dat is lang terug. Ja, wel, jy is recht, dat is lang terug. En dan denk ons maar wel wie, want dan, dan is het so een finaliteit van die dood. Want het is al so lang terug, dan niks verander nog nie. Maar hy gebruik die woord ontslaap. Ontslaap. Wat betekent dit? Ek probeer een bykie dink aan, een, aan een, ek het heeltijd sitte dink aan een bykie vergelijking om het te probeer verduidelik. En die woord wat heel tyd by my elke keer opgekom het, is die woordkie vries en ontvries. So wat doen ons? Ons vat vlees, ons berg het in die vrieskas, daar vries dit, dit ijs wordt klipaard. Maar daar is een bepaalde woord daarvoor, wat die actie beskryf. En dan krijg je het tweede woord, voor het tweede actie. Namelijk jij ontvries om, dit wat sê, jy haal hem uit die vrieskas uit, totdat hy ontdooi het, want jy wil die vlees gaar maak. Maar dan het jy twee woorde, vries, ontvries, met actie 1 en dan een tweede actie. Maar hier, word ontslaap alleen gebruik. Net een woord. En in daar die een woord, leid die volle actie. Dat is eindelijk aangrijpend. So, dit is bedoel vir die kinders van die here wat dus in die here ontslaap, in die here sterf. Ek moet een bykie nader sê. Dit is bedoel vir die kinders van die here wat dier die opstanding van Christus, want dit is die hele totale drijfveer, dit is waar oor het gaan. Dit is bedoel vir die kinders van die here wat dier die opstanding van Christus radikaal verander is. En dis hoekom ons openbaring gelees, die vers uit die openbaring. Die kerk, wat hier die lied kan sing, en dan staan al so mooi, die werkwoord sing, as herhalend sing, aanhoudend sing, sonder ophou sing, Jy is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat jy geslag is 
en met die, bloot, met die bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. So ek onderbreek nou eers gauw. Een paar opmerkingen hier oor om terug te kom by, wat is daar die ontslaap? Uit openbaring hier die boek, en destijds dus in die vorm van een boekrol. Net Jezus kan hem oopmaak. Wat is boek is dit? Ga lees ek openbaring 17 vers 8 en 20 vers 15, dit is die boek van die lewe, die boek van die lewe. Oh, ha, die boek van die lewe, dit is waar die name, seker het om name geskryf is, reeds van die skepping van die wereld af. Wie is die name? En dan maak ons gewoonlik in ons verstand die verbinding. Hulle wat voor die skepping van die wereld uitverkies is, hulle name is reeds van die skepping van die wereld en daar die boek van die lewe opgeteken. En as ek en jy so daar die verbinding so maak, is ons nie helemaal verkeerd nie hoor, ons is op een goeie spoor. Maar nou, Wat baie insegevend is, openbaring 12 vers, 20 vers 12 is, dat die ongelovig is, en hulle beoordeling word hulle gemeet aan, en beoordeel volgens die boek van die lewe. En dan staan ons specifiek, die ongelovige se werke word volgens daar die boek van die lewe beoordeel. En miskien mag ek en jy dan so diep binnen ons net so even sy sig van verlichting slaan en sê, nie toch. Boek van die lewe, die name van die gelovig is. En nou weet ek, die ongelovig is, gaan daar volgens beoordeel word, en hulle gaan in die poel van vier gegooi word, dis hulle straf, staan nie op bewaring. Maar toch moet ek en jy bykies nadink, rechte mooi nadink. As ons die prentjie vorm dat in die boek van die lewe staan die name van die gelovig is, en die ongelovig is volgens hulle werke, gaan beoordeel word volgens daar die boek. Maak het dan logisch sin, dat die Heere Jezus al hierdie ongelovig is werke gaan beoordeel aan die hand van lijste name. Maak die sin nie. En moet nou nie probeer om vindingrijk antwoorde uit te dink nie. Die beste sal wees is, bly by die Bijbel, dan bly op die veilige pad. Daarom dat hierdie boek, ook dan nader in openbaring omskry word, in openbaring 13 vers 8 en 21 vers 7, as die boek van die lewe, van die lam. Van die lam. Die name in daar die boek is dis een getuienis van die lam is die getuienis van Jezus Christus. Die name daarin is hulle wat saam met Christus gesterf het, saam met hom opgewek is in een nieuwe lewe. Dit is hulle wie sy levens getuig, ons is dood vir die sonde. Die sonde het nie meer mag oor ons nie. Dit is hulle wie sy levens getuig, ons is saam met Christus dier Godse oordeel heen, dier die straf heen tot een nieuwe lewe, tot een anderste lewe. Een anderste lewe, wat gaan wees in al my verhoudings, wat gaan wees in my beroep, wat gaan wees in my bezigheid, wat gaan wees in die school, wat gaan wees in die gemeente, waar ek ook al kom. Want is juist een lewe, wat aangedraai word, dier die opstandingskracht van Christus, anders gesê, dier die Heilige Gees, toegewaai aan God. Een lewe waarin ons as gelovig is, dag vir dag, die lied van die lam sing, oor en oor, aanhoudend. So leef dit, so leef daar die lam in my hart, so leef is daar die lam levendig, Christus leef in my, so leef hy in my, ek kan daar die woorde net nie uit my kop uitkry nie. En dan, En dan kom die dag, dat ek hier op aarde in Christus ontslaap. 
Nu daar een woord. So wat ik in feite doen, gewoon biologisch, ik blaas mijn laatste asem uit. En die is juist die aangrijpende van daar die ontslaap. Als ik mijn laatste asem uitblaas, is mijn volgende asem tier in die levensasem. Ik wil het misschien meer recht op ons kinders, maar enige mag deelnemen, maar ze gaan niet spelen, die speel niet. Maar net voor een oomblik, doen samen met die oefening van een asem, uit asem. Een asem, en hier die uit asem is mijn laatste uit asem. Wat is die logische volgende? Ik moet, moet in asem. En die volgende in asem is die heerlijke levens asem. Die in asem van die heerlijkheid bij God. Het wordt zo'n so beetje anders verwoord, want die focus als een leerboek, in die opzicht is ook een beetje anders in ons beleidenis. En zondag 22 vraag 57, wat het troos geeft die opstanding van je lichaam van jou, dat niet alleen mijn ziel, mijn ek, na hier die leven, dadelijk. Dat mijn ziel, na hier die leven, dadelijk tot Christus zijn hoofd opgenomen wordt. Dadelijk. Uit asem. Mijn laatste asem uit asem op aarde. En ja, wel. Dan is ik doe het, nee? Dat ik versterf. Met dadelijk die volgende in asem. Heerlijke levensasem. Is het waar? Kan het waar wees? Als je in 1 Corinthians 15 gaat lezen, die eerste Adam heeft de levende ziel geworden. Maar die tweede Adam, Christus, heeft de levensmakende geest geworden. En om die levende makende geest leed die uit asem van mijn laatste asem tegen. En onmiddellijk dadelijk die in asem van daar die heerlijke levensasem. Wat is Jezus? Wat is Jezus voor Marta gezegd? Ze zijn er gedenk dat een dag doel ver bij die binnenkomt. Ze zei nee. van, ik is die opstanding in die wereld. Wanneer? Nou, wie? Ik is. Wie in omgloeien zal leven al sterven bij je eerst. Laatste asem uit. Die heel eerste asem tegen onmiddellijk daarna. Want ik ga niet zitten hier waar zo lang is als het ophoudt, nee. Maar die heel eerste asem tegen daarna, waar die levens asem van die leven maken is hier. En dit is die wonder van daar die wat vastleeft en daar die een enkele woord om slaan. Hier zit bij die vriezen om te die een woord voor dit, een actie, en daarna een ander woord voor een andere actie niet. Nee, daar een enkele. Glo jij dat Jezus Christus die opstanding in die leven is? Je mag ons heel moeilijk gewoon met het woord antwoord. Ja, ja, ik glo dit. Wel, dit antwoord je eindelijk met je asemtie. Met je asemtie in die leven. Nou, en die asem die je nou reeds, dan asem ik samen met die sierstof. Juist reeds die asem van die leven binnen. Heb je al gedink, het ons al gedink, wat is een krachtige uitwerking dit op ons longen kan he? Oké. Okay. Dit is nou niet helemaal verder nie. Wat is een krachtige uitwerking dit op ons geloof longen kan he? Met elke gewone sierstof asem tegen een asem. Als hem het al reeds ook die leven in. Hoe als hem het in? Als ik al mekaar dat die lied van die lam mag zijn. Die waarde. 
eat. Eat is self gegee. Hier u bloed. Ook ek, saam met die ander, u kinders gemaakt. U regeer. En ek mag een dag saam met u regeer. Dit asem met aan mekaar in. Die lied is eindelijk al deel van daar, die elke asem teeg wat ek in asem. En ek kan het gewoon nie uit my systeem kry nie, want ek kan die lied nie uit my kop kry nie. Dit is amper asof het deel van my asemhaling is. En dan kom dit. En dan kom het so besonderlik in die nieuwe hemel op die nieuwe aarde. We staan aan ons sal saam met hom regeer. Wat word duidelik in daar die regering, daar die erkenning, verdierende erkenning. U is waardig, u is geslag, u met bloed mense vir God gekoop. En as dit deel geword het, van ons asemhaling van elke dag, is eindelijk besonderlik, dat as ek dan op aarde my laatste asem gaan uitblaas, laatste asem op aarde uit is onmiddellik die eerste in asem van daar die heerlijkheid van God Amen Kom ons buig in dankgebed Ons Vader Dier, u sê in Jezus Christus, met u oor gees wat vir ons intree, dit is u wat ook na ons toe kom. En hoe heerlik u die asem haal, en juist weer daar die levensase van die gees, gee ons ook hier in die gebed, in die erkenning, ons Heere Jezus Christus is waarde, sy bloed het uitgegeen, ons losgekoop, vir u oor God, met oor, die smeken, maak dit voor heilige gees al meer ons asem halen, saam met die sierstof wat ons in asem. So dat, wanneer ons by die dag kom, dat ons omsla, ons nie hoef te wonder, maar juist, en Heere verskoon ons dat ons woordgees is daar nie heel te waar rekkes nie maar as ware daar die gevolde longe rees het een laaste sierstof uit asem onmiddellik daarna die asem teeg van die heerlijke maar laat ons nou rees en alles daar die getuig is nie daar die asemhaling leef. Die asemhaling van die lief van die man. Daarvoor aan die Heer. En mag die Heer die koningsglorie binnen die gemeente by die werk in die school, ja vooral in die werk daar weer die koningsglorie voor alles uit sy. Bid ons om Christus ons wil. Amen. Ons krijg nou geleerdheid vir die vergades.
net so ook verder van, uh, is my stem nou weer dier by die rekenaar, want ek gaan die batterijen vervang. Is dit hier op die systeem? Kan jy my nog steeds nie hoor nie? Hier die in. Ok. Ons gaan saam sing, um, juist uit die lied van die lam, skryf brengen my 5, 3 versie 1 en 2, aan u o lam van God, een nieuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang, en oop te breek, die boek van toekomst en verlede, en van wat wordt geschreven van Gods verborgenhede, u is waardig u alleen, omdat die werk volbracht is, toe u als offer vir ons sonde skuld geslag is. Iets van die hemel hoog op aarde neerbou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprijs was die bloed, wat u vir ons gestort het, wat dier ons rein gewas, een priestervolk geword het, en konings in die rijk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer, in eindeloze eeuwig hede. Versie 1 en 2, schrijf Ruiming 5.3. Ontvang nou die zien van de Heer. Die genade van ons Heer, Jezus Christus. Die liefde van God ons Vader. En die gemeenschap met de Heilige Geest is en blij met u. My vrou, my vrou wil vir die laatste sê, so, die volgende met die deur, die collecte is nou by die deur vir die GKSA sustentatiefonds, en swaai word het in die niespreek mooi uiteengesit waarvoor het is, by die verjaarsdag, 
um, aard, ek gaan jou laat sit, jy is nie aan die woord, vandag die 7e oomorre, mag aard self vir jaar, en uh, wonderlik daar die geleentheid, wat so getrouw elke keer die verjaarsdag doen, ek weet nie aard of ek jou moet toewens, dat daar baie kersies op die koek gaan wees, nie, jy gaan die koek vir jou bak, nee, maar ek kan nou goeie nie schee, hier is uh, koek en thee, dit is nie van, net thee en koffie nie, daar is koek en thee, so daar is voorsien, Peer van de Wald, um, daar boe, sê Peer, verjaar die tiende, dis, Peer het ek het recht woensdag, nee, ja, ja, en dan die twaalfde, dis vrijdag, dan verjaar dan die Sepura Beer, besonderlik 85 jaar oud, nee, um, van ons lidmate, sy ook, is nie meer diezelfde lichaamskrachte nie, um, het dit nie rechtig meer nie, so, dit is eindelijk ook een kwestie van nie net besonderlik nie, ja, dit is, maar dit is ook iets van genade, en, en ook vir, nie net bid van, en sê geluk met 85 jaar nie, maar mag daar die Heerse genade ook, oor haar blij in die nieuwe levensjaar. Ook die twaalfde vir jou, André Hansen, en dan Lynette Weima, wat die daar boos in die Weima's? So as julle wil geluk wees, moet julle daar boon toe gaan. Uh, maar Lynette Weima vir jou ook vrijdag, so as wat julle allemaal sê, wat hier die week vir jou, baie geluk met die verjaarsdag, en mag die Heere dit ook vir julle besonderse levensjaar maak, dier sy genade en dier sy seninge. Dan die Pogi Kos competitie 1 mei, hier. Uh, Jackie, vanaf 1 uur af, nee? 1 uur af, van 1 uur of 3 uur, wat is dit? Ek kan nie onthou nie. Maar staan op die, so, daar, is twee, daar is twee goed. Eindelijk 3, dan maak julle lekker die mekaar. Die heel eerste lijst is as jy welkom saam eet. Schrijf net jou naam op. Jou naam en jou nommer en hoeveel jullie kom eet. Tweede lys sê die ons wat potte gaan maak. Er is dan meer ons wat potte gaan maak as wat ons wat gaan eet, so jy gaan oorvloed koos wees. En dan die derde lys is die ons wat een nagerecht pot wil maak. Um, en ek het toe besluit, ek sal my nie op die terrein begewe nie. Um, ek sal dit los vir ons wat kan. So, hier is die geleentheid, dit is die vakantiedag, is hy middag aand, om het nie te laat te maak nie, so het geef die potmakers genoeg tyd en nie te laat eet maak nie, Een lekker geleentheid om te sê, kom saam, kom ons keier, hier gaat ons pootje kos. En daar is een paar interessante uh, verrassings daarin. Dan oor die kospakkies wat beskikbaar is in, in, in daar in die saal, daar by Cora, en dan Filia, jy is aan die woord. Ek dacht jy het al, kyk daar die veerkrachtigheid. Wat daar jy moet om so hou. Hartelijk goeiemorgen aan die elkeen, skies, ek sikkel om by een plek stil te staan. So ek weet, dat ek het die handen nodig en die tree. Um, toe kom ek hier verder, oud Pieter, is dit die oorweldigend. Ek sien nou wees vir my so maal sachter. Ek deel gauw graag, saam met jy, ek weet altyd as ons klompie woorde nog wil deel na die eredienst, dan raak dit baie keer lang en ook vir al vir ons kinders. So ek sal dit so kort en bondig as moendlik hou, maar ek deel gauw die volgende, met u vanaf die GDA. Se kant af, die GDA bes, bes, bestuur het besluit, dat ons graag hierdie jaar die thema diensbaarheid wil takel. En daarmee saam wil ons graag focus op Markus 9 en 10. Een baie oulike gedeelte wat ek daar oor gehoor het en wat ons met mekaar gedeel het, het eindelijk gekom vanaf Stefan Joubert, waar hy eindelijk hierdie gedeelte baie mooi uitleg oor diensbaarheid, maar wat hy sê, ons as mense sikkel baie keer met... Um, met diensbaarheid. Ons is baie lief om te identificeer met kroon en troon. En dit is maar so, ons hou van die klop op die skouwer, en ons hou van die applaus, maar wanneer dit by diensbaarheid kom, dan is dit nie altyd waar jy gesien word nie. En daarom is dit vir ons belangrijk dat ons diensbaarheid uh, een bykie takel nie, daar meer werk. En uh, die drie rolle wat baie keer uitkom uit diensbaarheid wil ons nie hoor nie. As ons die rolle profeet, priester en koning hoor, dan is dit asof ons goed daarmee kan identificeer. Maar wanneer ons verder gaan kyk na die drie rolle wat eindelijk uitkom in Markus 9 en 10, dan het dit meer met diens lever te doen, met diens knag wees, om kind te wees en om slaaf te wees. En dis ook om ons dit graag wil takel. Een diens knag wat rechtig bereid is om nie eerste te wees, maar dat laaste. Een kind wat totaal en al met afhankelijkheid werk, totaal en al met afhankelijkheid oorgee. En dan waar ons eindelijk slaaf is, 
Maar ons bereid is om nie net die servetie voor in te druk nie, maar dit ook oor die arm te hang en bereid is om te, bien, te dien. En daarmee wil ons om een wegspring, Karel, jy kan so my volgende een opzet, daarmee wil ons om een wegspring 25ste mei, waar ons sê, trek jou voorskoot aan. Nou, ons weet, as oomlik as ons die woord voorskoot hoor, dan dink ons dadelijk, jy gaan nou vensters gewas word, jy gaan gevee word, en dis ook goed, of daar gaan een loop nie, sê afgevee word al, maar as so baie, wat met die voorskoot gebeur. Maar ons gaan dit koppel ook om kreatief te wees. Daar die voorskoot gaan verskillende doel dien, maar eerste wil ons sê, ons gaan kreatief wees met die voorskoot, ons gaan een voorskoot vat, wat ons gaan verf die ochend, en ek weet my kreativiteit en kunstigheid staan rechtig laas in die rij daarvan, maar ons gaan bykie, bykie kreatief wees die ochend, ons gaan keier en natuurlijk gaan ons met koeken afsluit. Dit is altyd deel daarvan. En daar wil ons sê, rechtig elke vrou is welkom, ongeacht ouderdom. As die dochter saam wil kom, um, Ons gaan een lijst opzet waar jy naam kan opskryf, want ons wil net min of meer weet hoeveel voorskoot ons moet voorbereid. Het gaan een ongebleikte voorskoot wees waarop ons nou lekker kreatief gaan gaan. Dis waarmee ons wil wegspring. Die kreativiteit en die dienstbaarheid kom in verskillende aspekte dier die jaar voor. Maar daarmee saam, om dit net half bykie, hoe sê ek, gebruikersvriendelik te maak, om bykie streamline te wees, het ons aan twee aspekte gedink. Die eerste is, ons wil graag ons bestuurslede indeel in verskillende blokke. Dit beteken, hulle gaan een wijk hanteer, waar ons dan die dames als een groep plaas, een WhatsApp groep, en hulle communikeer dan bykie meer op een persoonlijke basis met die dames in die wijk, wat vir ons voel, dit is maar die technologie is daar, die is daar, en dit is hoe ons makkelijker met u kan communikeer. So met dit wil ons dan een bykie een body stelsel inbring. En ek het om daar opgesit, ons had het mooi vir u verduidelik, ons het mekaar nodig. Dit maak nie saak of ek um, sorry sy body wil wees nie. Dit maak nie saak nie, ons het rechtig mekaar nodig. En daar is altyd een manier waarop ons mekaar kan ondersteun. Al is dit net hier middel van een boodskap, al is dit hierdie voorskoot wat ek geverf het om om beskikbaar te stel aan iemand anders. En dit is ook die deel daarvan. So dit so in vinnig net om een wegspring te kry met diensbaarheid. Ek weet ons staan nou hier en ons deel dit met die. Dit is nie wat elke keer gaan gebeur nie. Daar is ook anderwijses waarop ons met u kan communikeer, maar dat, dat u ook ingelig is. Elke keer waarmee ons wil graag wegspring en waarna toe ons op pad is met diensbaarheid. Baie dankie, ek denk dit is al.